那天酒店的事儿，你姑爷解释清楚了。嗯，啊、哦，那他怎么说？光明说那个女的本来就是冰城那边的一个经理。那一天，他临时取消了一个什么出差计划，留在这儿开一个什么网络会议。不管开什么会，应该是在办公室开，跑酒店开什么会呀、啊？许光明说联络处就设在酒店里头。妈，你怎么来了？你刚才跟梅阿姨说什么呢？我，我俩没说什么，真的没说什么，真的没说什么。婷婷啊，你告诉妈妈，那天姥姥带你出去玩，你说你看到爸爸了，是真的吗？是真的，姥姥也看见了，姥姥说那不是，偏说我看错了。那你觉得你看错了？我没看错，就是爸爸。爸爸和一个阿姨在一起。妈，哎，你从小教育我，做人要诚实，不能撒谎。那你现在告诉我，是婷婷在撒谎，还是你在撒谎？嗯、你这孩子气性太大，听阿姨给你解释，丁雪。我不想听，你就是生气也得搞清楚什么原因，搞清楚生气的对象吧。你妈不跟你说是为你好，她不跟我说，倒跟您说了是吗？哎，我不是帮她分析吗？啊，那你们分析的结果就是什么也别告诉我，把我当成瞎子笼子，眼睁睁的看着我跟许光明去民政局离婚。哎呀，你叫我怎么说嘛，丁雪？不知道怎么说，那您就别说了，我们家的事儿您别管了，行吗？丁雪。讲的真好。可是我捡到临床的时候，我看你皱眉头了。我怕我们等不及啊。可是临床试验是必须的。可是时间要是那么久的话，我们根本等不起啊。等得起，等不起都得等，这是国家的规定。这事情是可以变通的吧？没什么好变通的，这是药物，这是要进入到人的身体内部了，这是用来治病救人的。可药。它也是商品啊，就算是商品，它也是特殊商品。看看合同。好，啊，这是那个身份证复印件。你要写你老婆的名字啊？啊、哦，写谁都不一样。可是现在你们两个人已经离婚了呀，那写谁的名字可真的就是不一样了。一样。哦，好。行行行，哎，谢谢。那以后再过来，好吧？好的好的好的。慢走啊。嗯。哎，小姐你好，有什么可以帮您的吗？我想买房，你们那个学区房叠翠上城还有吗？啊，很抱歉，您也知道，我们这个是市重点的学区房，开盘没几天就已经卖光了。您可以考虑一下我们公司其他的楼盘吗？我听说你们内部留了几套房子没卖。呃，没有，我们所有的房源都是公开销售的，您可以查的。哦，那你帮我查查，三号楼二单元四零三室卖了没有？哦，已经卖了，已经付了定金了。什么时候卖的？多少钱、啊？上个月，呃，价格是每平方两万三千四，总价是两百四十三万。哦，谢谢你啊。啊，不客气。是在跟我说话吗？你一直说许光明老实，他在外面找小三儿，拿买房子骗我离婚，你说他是不是混蛋啊？当初我怎么劝你的？别去办什么假离婚，你不听啊？这我还得问你呢，他在外面有小三儿了，你不告诉我，还非说婷婷看错了，还帮着他欺负我，你还打我？你先坐下。
。孩子啊，我打你是因为你太糊涂。这两口子的关系呢，就像这一杯水。婚姻是这个杯子，感情是这里边的水。感情再好，没有这个杯子，那这杯水洒了。今天你们手里拿的两个小红本就是这个杯子。有了这个杯子，你们才是夫妻，才可以踏踏实实的在一起过日子。可我跟许光明，连杯子带水都没了。我去售楼处刚刚问过了，人家整个楼盘都卖光了，一套都没了。你在说什么？他就是骗我离婚，在外面有人了。许光明，你给我来这套是吧？偷听？是我让他在里头躲一会儿的。妈不让我出来，就是怕咱俩吵架。可是你这么说，我实在听不下去。许光明，你是不是有小三了？什么小三？你胡说什么呀你？妈跟婷婷都看见了，你跟小三在一起。这事儿我跟咱妈都已经解释过了。现在我跟你再说一遍，那个女的，她是我们单位合作公司在这边的负责人。我们那天去酒店是临时改变了行程，去跟他们老总开电话会议，回去用解决问题，忙到半夜，我根本就回不来。当时很多人呢，不信你一个人去问。我光明正大，我干干净净。干干净净？那你怎么不告诉我呀？我不告诉你，我是怕你瞎想。因为你根本就不老实。行了。坐下来，你们是需要心平气和的把这件事情讲讲清楚。妈，不是我不想讲清楚，之前我也跟您说了，可是你也看见了，不管我说什么，他不相信我，这是关键。比如说这次，我只要跟你说没去成，回家必然是这种。你会问，你不是说去冰城出差吗？怎么又没去了呢？你是不是有什么事瞒着我呀？现在又蹦出来个什么小三儿？因为你可疑啊。你有完没完？没完，我就是没完。你。我我我告诉你，你要是再这么没完没了不讲理，我跟你就真没什么好说的了。许光明，你就是居心不良。我居心不良？我居心不良，咱俩现在都离婚了，我还在这儿费什么时间跟你废什么话？承认吧，承认吧，你就是拿买房子骗我离婚的，你承不承认？丁雪，我告诉你，咱俩结婚这么多年，我一个事儿也没骗过你。你要再像这样胡搅蛮缠、不讲道理，我看咱俩不如就真的离了算了。你爱怎么着怎么着吧。许光明，你混蛋！你无情流氓，你就是大骗子！你要是不要我了，你直接就说，你不要我听听，我会缠着你吗？拿买房子骗我，什么便宜的学区房？你这个大骗子！这是合同，就等着你签字呢。你看看，你看看是谁的名字？我骗你，我什么时候骗过你？我告诉你。丁雪，我看咱俩也差不多就到这儿了，你不可理喻。妈，我还有事儿，我先走了。你敢走？我怎么不敢走啊？你走，给我试试，我试试。我现在连走的权利都没了，我就走，我偏走。徐光明，你回来，你给我回来，你回来。疯子，看到了吗？看到了吗？翻天了！以前我以为诺诺全是装的，骗子，就是个疯子你。我怎么了？你是我亲妈妈，许光明耍无赖，他骗了我，你不骂他，你怎么骂我呀？就因为我是你的亲妈，我才敢在这儿骂你。你什么时候给我改改你那个臭脾气啊？啊，遇到什么事情啊，火冒三丈，拍桌子给我打板凳的，这样能解决问题吗？不管怎么样，我在这儿坐着呢。他许光明，他是一个男人，是你的丈夫，你给他一点脸面好不好？这些年来，什么事情他一让再让，你呀、啊、就是得寸进尺。怎么全是我的错呀？哎，怎么样？吃饭了没有？吃过了，姥姥今天给我做虾吃了。哦，那你一定要吃点儿、啊。嗯，把鞋换了，去洗个手。嗯。
，许光明，等房贷办下来，你还打算去复婚吗？这取决于你。什么叫取决于我呀、啊？不管你心里怎么想的，我告诉你，我不怕你。是，你怕过谁呀、啊？怕也就只有别人怕你的份儿。你什么时候变得这么有骨气了？我有骨气。我一个乡下人，攀上你这个高枝儿，连我爸妈现在都不敢来看孩子。你不仅有骨气了，还长能耐了，把我妈说的团团转，到处都向着你。这叫公道自在人心，孰是孰非，所有人心里都有数。行了行了，我说不过你。反正，到时候复不复婚随你，我丁雪绝对不会勉强你的。终止合作，他们食人药业怎么能这样啊？这眼看着就要进入临床了，他们怎么能说撤就撤了？撤就撤了，家有梧桐树啊，不怕招不来金凤凰。哎，史密特知道吗？知道，全球十大药企之一。怎么了？哎呦，实话告诉您啊，他们呢非常想跟咱们合作，而且啊，条件优厚的多。所长，何明啊。你不当家呀，不知道柴米贵。史密特公司开的价钱和条件，那都很不错的。这是我的项目，我不同意这么干。老明，虽然这项目是你研发的，可经费呢，那是所里提供的。准确的说，这个项目应该是所里的。长山红二十九票。王炳顺十五票，秦淑兰四十七票，恭喜秦淑兰！慢着，秦淑兰的家呀，没有资格拿这个奖。常阿姨，你可真会开玩笑。我没有开玩笑，要是这个奖只颁给老齐的，我一点意见都没有。可是大伙儿也说了，这是五好家庭奖。老齐，你自己说说，你们家配得这个奖吗？常向红，瞎起什么哄啊？哼，大梅，你不知道这事儿是怎么着？诸位，齐淑兰的女儿和她女婿离婚了。散伙了，别听他瞎扯，这家都没了，还拿什么五好家庭奖？哎呦，简直把大牙都笑掉了！爸爸，我爸爸妈妈根本就没离婚。哎呦，你小孩子家家的，知道什么呀？不信，问你姥姥。你胡说！哎，这孩子干嘛呀？哎呀，哎哎哎桡骨远端骨折，还好没有移位，呃，不需要手术复位，石膏固定四周。隔三天来复诊一次。哎，你有医保吗？没有，有的。啊，大夫，我跟你说啊，有什么好药、贵药、自费药，你尽管开，反正有人掏钱。哎，大夫，还有，我要住院啊，你别太过分啊。哎呦，你吓死我了！怎么着，你还想再打我呀？哎，往这儿打，往这儿打，打呀打呀打呀！小可以了，可以了。小雪啊，你先出去，别再惹添乱啊！你先出去，听妈话，出去。小红啊，对不起啊、哦，消消气，消消气。只要两年，梦竹，临床做完，你们石针药业就可以把钱成倍成倍的赚回来。可是，我们已经等不了两年了。为什么？因为也许两年以后，我爸的石针药业就已经破产。药品研发它就是这样的吗？我们需要的是短平快产品。那你们早干什么呢？之前你们为什么不考虑清楚？你们你们再想想办法，你们不能撤资。如果说这时候你们撤了，我们之前的努力都白费了。徐老师，我知道事情已经到了这个地步了，您先别着急好吗？我有一个想法，不知道您愿不愿意接受。徐老师，您用不着这么激动吧？
，在我的印象里，你可一直都是一个特别沉稳冷静的人。我沉稳冷静吗？我太愚蠢了。我早应该想到了。你是不是想说，这天底下就没有免费的午餐？没错。我还早应该想到，这天底下就没有无缘无故的学区房。徐老师。我这其实是在帮您。你这是在害我！你们石人药业这是在逼我去做贼，你知道吗？那不是您自己的劳动成果吗？拿自己的东西，这怎么就成了做贼了呢？就像您刚才说的一样，这是您花了七年的心血，是您的研究成果，而且专利也是您的，您完全有权利决定它的处理方式呀。林梦卓，你们真的让我太失望了。哎，那那房子呢？房子不买了，不买了。那你回去怎么跟你老婆交代呀？这用不着你管。那那我刚才跟您说的事情，您好好考虑考虑，行吗？我再跟你说一遍，专利是研究所的什么？好，我马上过来。儿科留医生，请到住院部四号病房。他们人呢？在里面呢，我妈也在里面。怎么样？医生说，手腕的桡骨骨折，不用动手术，没什么大事儿。婷婷，徐先生道歉没有？我问你话呢，徐先生人家道歉没有？你那么凶干嘛？又不是婷婷的错。把人家都弄成这样了，还不是他的错？是那姓强的泼妇胡说八道！你闭嘴！婷婷，跟爸爸徐先生道歉。听见没有？你这孩子怎么这么不听话呀、啊？你干嘛打孩子啊？徐光明。我告诉你，丁雪，现在这个时候，我们必须让婷婷去向人道个歉，因为不管怎么样，让人家受了伤害就是他的不对，我们得告诉他什么是对，是错。你是不是吃错药了？婷婷有什么错呀？你让他不去，我不去。